예, 오늘 본문은 우리 예, 세계보금화 아, 예, 아주 대표적인 시스템이죠. And today's Bible passage is part of the most important evangelism system. 예, 요즘 우리가 듣는 뭐 플랫폼 어, 이런 단어들도 다 시스템의 범주 안에 드는 단어들입니다. Also the word term of platform has to do with the system. 예, 초대교회는 어, 핍박이 많았잖아요. For the early church, they received a lot of persecution. 그런데 하나님 하신 것은 아주 조용하게 제자를 계속 세웠어요. But in midst of that, God allowed the early church to quietly raise the disciples. 모르는 사람들이 보기에는 이거 아무것도 아닌 것 같아요. And for those who do not know of it, it may not seem so much to them. 그런데 아무것도 아닌 것 같은데 이걸 절대 이기지를 못해요. It did not seem much, but they were never defeated. 그래 예수님이 예? 처음 시작하실 때 벌써 제자를 먼저 딱 부르잖아요. And from the onset, Jesus calls the disciples. 소수라는 이거는요 굉장히 중요한 의미가 있는데 요거 좀 깨달아져야 합니다. And he called the few numbers of disciples, and this is very important. May you uncover it. 한꺼번에 막 시작하는 게 아니고요 조용하게 딱한 예? 명으로부터 시작하는 거예요. And so it's not to gather a lot of people and to start it. It's by quietly raising one at a time. 아무것도 아닌 것 같은 이 제자를 이길 수 없다는 이 원리는 지금도 변함이 없어요. And this is unchanging even now that no one can defeat the disciples. 지금도 똑같이 열어 됩니다. And this is applicable even now. 그래서 사도 바울도 이렇게 했고 우리도 사도 바울을 쫓아가는 겁니다. And therefore, Apostle Paul did this, and we as the church must follow Apostle Paul's as well. 예, 이게 여러분 메시지 자꾸 듣는 중에 그 다음에 복음 누리고 내 현장에 전도가 일어나고 있는 중에 이런 것들이 하나씩 하나씩 깨달아져요. As you understand the gospel, enjoy the gospel, and this is taking place upon your field, you'll be able to uncover it little by little. 저는 뭐 사실 정말 하나님 은혜인데. 진짜 제자 이게 좀 느껴지거든요. And by God's grace, I'm very thankful that I have a sense of identity that I am His disciple. 그 정말로 이렇게 해야 된다. 이게 진짜 내가 좀 느껴져요. 그냥 하는 소리가 아니에요. And I'm not just speaking it before you, but I now have a have a sense of feeling in it that it must be the disciples. 그 이제 정말로 기도 제목이죠. And now 예. this has become my prayer topic. 하나님 오늘도 문을 열어 주시고. 반드시 따라붙는 거 있어요. 제자를 세워 주옵소서. And I pray God please rightfully open the doors so that you will attach the disciples to me. 전에는 문만 열어 주 열어 주시는 것만 기도하고 그게 온통 다였어요, 내 머리에. And in my past my prayer was filled with God please open the doors of evangelism. 그전에는 문 열어 주세요. 기도도 안 하지 막 하지. And of course in the past I did not even Pray for the doors to be open. I just act upon it. 그리고 어느 날막 해가 되는 게 이러는 것을 이제 알게 됐어. 왜냐하면 막 해봐야 안 돼. 실패를 하니까. But one day I come to see that even though I act upon evangelism, nothing was taking place. It was all a failure. 그리고 그 다음에는 이제 문을 열어 주시라고 하나님 그또 골로새서에 나옵니다. 사도 바울이 골로새 교인들한테 복음의 문을 열어 주라고 기도해 주라 이래 나오잖아요. And also in the book of Colossians, Apostle Paul he requested the people that they must pray for him so that God will open the doors of evangelism for him. 그럼 문 열어 주시라고 기도했는데 이제 그까지 안돼 문문 열리면 어떤단 말이에요? 내가 맨날 돌아다닐 겁니까 이게 안 되지 이거 안 그래요? And of course, even if God opens the door of evangelism for me, I can't always go there on my own. What can be done? 그리고 문이 계속 열리면 내가 맨날 돌아다닐 힘이나 있나 이거 안 그래요? And to be honest, I wouldn't have much strength to even go out to the doors that God has opened of evangelism for me. 교회를 사임한다 해도 사임한다 해도요 그힘 없어요. 돌아다닐 힘이 없다니까. And even if I resign from the church, I wouldn't even have the physical strength to go to every field that God opens the doors to. 그리고 실제로 그리 한다 해도 되지도 않아요. And even if I can go out to the field, it won't be done. 그래 이제 하나씩 깨달아졌어요 제자. And that is why little by little I began to uncover disciple. 본래는 처음부터 깨달아야 되는데. And from the onset, I should have uncovered it. 그래 자기 현장만큼 말씀을 깨달. And that is why, to that extent, the word must be applicable to your field. 그럼 이런 걸 깨달으려면 그러니까 제자 나오면 그 다음에 뭐냐니까 조직 나오거든. And then right after disciple, what must take place inside of your heart is the evangelism system. 그냥 individually로 막 돌아다니 제자들도 있어가지고 제자가 이제자 저자자 막 이게 아니요 제자가 조직을 형성해. 
It's not that there's a separate disciple of every place that you go to, but rather the disciple must come together as one, as a system. And that is why, to this extent, you must be able to uncover this in your field. So these words that I express to you, these are the expressions I have come to uncover through the training of the headquarters within the Sarabang movement. And where does the true start evangelism take place when God attaches at least one disciple to me? And of course, you yearn for this to take to place. Of course, it is all by God's plan and His desire. But what is it that you must do now? You must be able to enjoy the gospel. Don't try to do anything. Just simply enjoy the gospel. 오늘, 아니, 뭘 하더라도 복음을 누려야 돼. And even if you act upon it, you must be able to first enjoy the gospel. 오늘 그저 우리 저 본문 그 그러니까 말씀드리면서 사도행전 16장 얘기했잖아요. And today we spoke about um, Acts chapter 3. 그리고 수위를 요하다가 그 나왔잖아요. 제자를 위하여 기도하는 시간이에요. And he spoke about Acts chapter 16. He was in the place seeking for the place of prayer. 그거는 이제 복음 누리는 개인적 무엇을 넘어선 자가 전도의 눈을 뜨고 어떻게 할 것인가 그게 대해서 답이 난 사람이에요. And it speaks about Apostle Paul who came to the answer where he was able to surpass even evangelism itself and he seeked after the place of prayer. And Pastor Ricardo and Pastor Masuda have been circuiting around the LA Hispanic churches and they have been connected to a selected few pastors. 그 중에 진짜 복음을 알고 정말 복음 운동을 하고 싶다. And of course, rightfully, amongst those pastors, they yearn to be used for this gospel movement. 앞으로 이제 차츰 이 사람들이 들어와서 훈련을 받고 그 다음에 성경 공부를 통해 가지고 성경을 복음으로 해석할 수 있는 눈을 자꾸 가지게 되겠죠. And of course, along with the training that they receive, their spiritual eyes will be open that will be more centered on the biblical evangelism. 그럼 이 사람들이 이제 우리 교회 서설 모습을 나타낼 겁니다. 앞으로 몇 개월 사이에. And within those couple months, they will appear to our church. 근데 그때에 여러분들이 뭘 해야 되냐니까 어떻게 가지고 이렇게 되지는가 그걸 볼수 있는 눈이 있어야 돼요. And of course, what you must possess is the spiritual eyes of how God will be at work through these meetings. 그리고 왜 되는 사람은 되고 안 되는 사람은 안 되는가 안 그래요? 이걸 볼수 있는 눈이 있어야 돼요. And also you must be able to possess the spiritual eyes to which you're able to see where is taking place and what is not taking place. 아, 저. 정필동 목사님이 돌아가셨다는 걸 내가 어디 영상으로 이렇게 봤어요. I saw a video clip speaking about Pastor Jung who has passed away recently. 아주 훌륭한 분이고 정말로 목회자로서 제가 그 영상을 보고 또그저 어디에 나와서 간증하는 것도 이렇게 보고 내가 참 많이 배웠어요. He is a renowned pastor. Not only that, through his testimony and confession of his walk of faith, I received much grace from it. 아 목회자로서. 예. 참 배울 점이 많았어요. And as I come to see his pastoral ministry, there are many things that I could learn from. 그 이제 제가 저는 어뭐 유목사님을 따라가는 사람 아닙니까? And I for myself follow after the footsteps of Reverend Yu. 그 각각의 장점이 다 있어요. And of course, everyone has their own pros to themselves. 그 이제 비교를 하면서 생각을 해봤죠. But of course, I compared such pastors. 복음 누림이나 그 다음에 기도나 전도나 이런 것들이 어떤 차이가 있는가? And I compare between these two pastors the depths of the enjoyment of the gospel, prayer, and evangelism. 개인 교회는 지금 수영로 교회가 한 3만 명에서 뭐 4만 명 넘는다 이래 얘기를 해요. And the Suyongno Church, they have at least 30,000 to 40,000 congregation members. 그한 5만 명볼수 있을런지도 모르겠어요. It may be close to five, uh, 50,000 members. 그 간증에서 한번 이제 말씀하셨는데 일 년에 만명 들어온 적도 있었대. And he gave a testimony. He said that at once there were at least more than hundred thousand believers who came to his church. 그 유목사님은 교회를 보면은 그래 안 되거든요. 그거 뭐 부산, 울산 다 합해도 안 돼요. And for Reverend Yu himself, if he collects all the three churches that he is in charge of, it wouldn't be close to any of those numbers. 근데 나는 그래도 유목사님을 따르고 싶어. But I, for myself, yearn to follow after the footsteps of Reverend Yu. 왜냐하면 전도가 더 성경적이에요. It is because his heart for evangelism is centered on the Bible and it is biblical. 그 
정필도 목사님도 뭐 이제 은퇴하고 난 이후에 은퇴하고 11년 됐는데 이제 그 코로나 걸려가지고 돌아가셨거든요. 그 은퇴하고 난 뒤에 뭐전 세계로 돌아다닌 거 이래 얘기하더라고요. And Reverend Chong himself, after he has resigned, he was um, he had COVID to which he passed away recently. But yet, even after he resigned his church, he circled around the area to evangelize. 아주 훌륭하고 많은 은혜를 끼쳤겠죠. And of course, he was so renowned to the extent that he was able to influence many people with God's grace. 성도들에게 많은 감동을 줬겠지. And of course, he touched many of the hearts of the believers. 그래, 나도 이렇게 해야 돼. 안 그래요? And of course, you must be able to do the same. 저도 그그 간증 듣는데 그런 생각 듣는데. And as I listened to his own confession, I was able to have those thoughts as well. 목회자의 기본 자세가 이래야지 그래. And 네. I thought to myself, as a pastor, you should be able to have this rightful attitude and posture. 그런데 제자를 하나씩 세우고 내가 왓벌이도 그 복음을 전할 수 있는 제자, 요 개념이 아닌 거예요. But yet he lacked to have the concept where wherever he went, he would be able to raise up the disciple to the extent that he would be able to return to a different field, and they would continue this movement. 요 목사님의 연결된 전 세계 사람들을 숫자로 계산하면 5만 명가 되겠습니까? And so, calculating all the believers that have been connected with you, it would be more than 50,000 members. It's not the amount of numbers of the believers, but yet it must be the biblical evangelism. 그리고 더더 다음 때 내려가면은 이제 완전히 달라져. And especially in the upcoming next generation, it will be completely different. 이 제자 운동이 있어야 돼요. And this disciple movement must take place. 그래서 어떻게 하면은 그런 제자를 세울 건가 정확한 제자가 나와야 되잖아요. And so how must you be able to raise up the accurate disciple? 나의 복음이 정확해야 돼요. You must be able to first have the correct gospel. 일단 이론적 정리라도 딱 정확해야 돼. Within the deal, um, within the logic and the theory sense, you must be able to organize the gospel well. 이거 가지고 정확한 제자를 세워요. And with the accurate gospel, you be able to raise the accurate disciples. 그 성질이 못돼 가지고 나는 복음밖에 몰라. 아주 좋은 사람이에요. If you say that I have hot temper, but I only know the gospel, then that's very great of you. 나는 성질이 좋아 가지고 또뭐 사교성도 좋아하고 뭐 이것 따고 저것 따고 다 해. 그런데 나 복음이야. 약간 덜 복음일 가능성이 있어요. And of course, some may say I have such great personality to the extent that I'm able to influence many people, but yet you lack to hold on to the correct gospel. Then you may be lacking within that sense. 나는 뭐 복음 말고 얘기하면 성질이 확 나가 막 뒤집고 싶어. 이, 이게 좋은 거야. It's far better for you to be hot tempered whenever you explain of the gospel. 근데 대부분은 그런 게 아니에요. But in most cases, many are not like that. 복음을 진짜 알아가지고 나 너를 수용하고 용서해 초월해. 이거는 다음 단계 얘기. And of course, it's the next step where you're able to transcend, accept, and forgive others with the gospel of their mistakes. 인생이 시스템화된 인생이 돼야 합니다. And that is why your life must become the system. 먼저 사람이 시스템이다. First of all, people are the system. 우리가 옛날에 자주 들었던 말이에요. We've heard this so often in the past. 어떤 사람이 시스템이 돼요? Who are the systems? 복음 가진 사람이. Those who have the gospel. 복음을 안 가졌다 그건 아예 일단 제외예요. And for those who do not have the gospel, they are exempted from this. 우리하고는 아무 관계가 없는 사람. They have no correlation with you. 그 다음에 두 번째 어떤 사람이 시스템이니까 하나님의 뜻을 따르는 자예요. And who are the system? The one who follows God's will. 복음은 가졌는데 지 혼자 다른 대로 하나님 뜻을 아니요. 와 이지. Per se, that you have the gospel, but yet you do not follow after God's will. God's will, then you are not the system. 그 복음을 가지고 있는데도 하나님 뜻이 안 따라져 영적 문제지. If you have the gospel, but yet you're not able to follow after God's will, then you have a spiritual problem. 어떻게 해야 됩니까? What must you do? 복음을 누려가 치유를 해야 돼. You must be able to enjoy the gospel first to be healed. 자꾸만 지가 살아 있는 거예요. It's because you yourself are living to which you're not able to deny yourself before God. 그러니까 아직 안 죽, 아직 안 죽었어. And so that person has not yet denied themselves before the Lord. 네 십자가를 지고 네를 부인하고 따르라 이 말은 죽으라 그 말이거든요. And the Lord said that you must be able to take your cross and follow me. That means that you must deny yourself before the Lord. 그래서 그 하나님의 뜻에 평생을 드려야 돼. And that's why you must be the one who who stakes your own life to God. 여기에 생명을 걸어야 그게 정상이에요. It is normal of you to stake your life to God. 그 사람 그러면 다 잃어버린 게 아니고 그 사람은 모든 걸 정복해 버린다니까요. Then what does that mean? That person will be able to gain everything. 그 이게 모든 것을 모든 응답을 다 받는 비밀이 뭐냐니까 내가 평생을 하나님께 생명을 거는 거예요. The mystery for you to receive all answers to your life is to stake your life to God. 
다른 말로 하면은 오직 그리스도로 모든 걸 끝내 버려야 돼. In other words, you must be the one that concludes everything in only Christ. 이 사람이 시스템이에요. This is the person who is a system. 그러니까 뭐 반점 시스템도 있겠죠. 그럼 이게 이게, 이게 이건 100인데 안 그래요? 100은 아니고 난한 50이다 뭐. 그럼 50 시스템 있지. And if you view yourself as a 50% system rather than a 100% system, then that may be the case for you. 그러나 복음을 누리는 사람은요. 언젠가는 이래 딱 되게 돼 있어요. But yet for those who enjoy the gospel, they will always be in this state. 그러니까 자기가 내, 내가 하나님께 평생을 드리는 것이 최고의 가치다. 이건 모르는 사람이 어디 있어요? Of course, everyone knows that the greatest will for you to do is give your entire life to God. 다 아는데 안 되잖아, 안 그래요? We all know that, but yet it's not easy said than done. 그게 이제 사단한테 먹힌 거지, 그게. But yet that means you have been deceived by Satan. 이 사단이 박살이 나야 내가 하나님께 내 모든 것을 드리겠다. 결심 나오는 거예요. Satan must be destroyed so that you're able to resolve that you'll be able to give your entire life to the God. 그 답은 그리스도를 누리는 거 외에는 답이 없어요. But the only answer for that to take place is when you enjoy Christ first. 그래 맨날 그리스도 누리라 하잖아요. And that's why we continue to emphasize that you must be able to enjoy Christ. 그 first. 이것도 마음대로 안 되기 때문에만 발버둥을 치부는 거 우리는 빨리 하고 싶잖아 다안 그래요. And this is not easy for you. That is why you struggle within that, but yet you want to come out of it. 이런 거는 뭐 기다릴 것도 없어. 뭐 빠르고 빠르서 좋은 건데. And it's far better for you to hurry up and come out of that. 오늘 읽은 본문은 안디옥 교회 아닙니까? Today's passage spoke about the Antioch church. Antioch 교회의 시스템. It spoke about the Antioch church system. 근본 시스템이 뭐냐니까 복음 때문에 아주 핍박을 받아 가지고 가지고 흩어진 자들. What is the fundamental to it all? Is the fact that they were persecuted because of the gospel. So that is why they were scattered. 복음이 한이 있다는 거지 안 그래요? That means that they had the consuming passion for the gospel. 여러분 내가 예루살렘에 살고 있는데 복음 때문에 저 안디옥으로 갚으렸어. 그럼 어떻게 돼요? For example, say that you reside in Jerusalem, but yet you were commissioned out to Antioch because of the gospel. 그냥 하는 소리가 아니에요. 예루살렘에 내살 집이 있다니까. But yet in Jerusalem, that is where your house is. 내가 농사 지어 먹을 땅 먹고 살아갈 땅이 있다니까 거기에. There is a land in which you're able to harvest and grow all things. 내가 그 땅을 가지고 안디옥 안디옥으로 갈수 있습니까? Is it possible for you to take that land that you have from Jerusalem all the way to Antioch? 그럼 안디옥에서 어떻게 해야 돼요? Then what must you do when you're commissioned out to Antioch? 어렵게 살아야 돼. 굶어 죽을 수는 없는 거 아니에요? You must be able to live in however that you can. 그러니까 이민이야 이게. And that is the double-sided contract. 힘들지 그래. Of course, it's quite difficult because they might leave to that place. 그래도 나는 복음 때문에 떠나는 거예요. But yet they depart their own place for the sake of the gospel. 그게 흩어진 자들. That's what it means to be scattered. 그런데 하나님이 이 교회에 하나님의 계획이기 때문에 거기에 사람들이 모이게 했어요. But of course, God has His plan within that place. That is why He gathered the people. 다 민족들. He gathered the people of all nations, the multi-ethnics. 오늘 저 보면은 나오잖아요, 그래요? And you could tell in today's passage. 그 바나바와 니게르라는 시몬 흑인이에요. And Barnabas, Simon, who was called Niger. 그러니까 구레나 사람 루기오와 분봉 왕 헤롯의 첫 동생 왕이잖아요, 헤롯 왕 왕의 첫동 그러니까 첫 동생이라는 건친친그 친동생이라는 뜻이지. And Lucius of Cyrene, a Manian, a lifelong friend of Herod, he is the king. He is the relative of the king. And they were all gathered. What about our church when we're compared to these figures? 앞으로 뭐 새로운 모습으로도 자꾸 나타나겠지만요. 하나님이 우리 교회를 안디옥 교회처럼 모아줬다 생각합니까? Do you truly believe that God has gathered all of us like the Antioch church? 저는 상당히 그렇다고 생각합니다. I have full conviction of this. 앞으로 더 나타날 것. I do believe that it will be appeared as the Antioch Church even more. 아무도 못못 막아요. 뭐 하면요? And no one could ever block this work when you do what? 은약을 잡고 기도하면. When you hold to the covenant and you pray. 아무도 못 막지. No one can ever block this work. 그 어떻게 그러면 실행에 실질적으로 나타나냐? 그게 제자예요. So how can this be revealed upon the present reality through the disciples? 제가 제자가 잡고 세워지는데 그것도 단민족이에요. And of course, God is attaching the multi-ethnic disciples to me. 영어를 하는 사람은요, 전부 다이 복음 운동에 뛰어들어요, 그냥. Especially for those who are able to speak English, may be able to full force plow into this gospel movement. 아, full-time 사역자도 괜찮아요. 안 굶어 죽습니다. 오히려 더 축복받아요. To be a full-time minister, and God will give all the blessing upon you. 그리고 이절에 보면은 주를 섬겨 금식했다 했잖아요. In verse two, they, while they were worshiping the Lord and fasting. 이 복음 운동에 헌신한 자들이지요. They are the ones who devoted themselves for the gospel movement. 그리고 뭔가 하나님께 헌, 어, 이 금식으로 우리가 기도해 보자는 생각이 들어온 사람들이지. Of course, they were the ones in order for them to devote themselves to the Lord. They fasted in prayer. 그래가지고 그 그때 
하나님으로부터 응답을 받았어요. 말씀을 받았어요. That is when they receive God's word as the answer. 그래 그그 말씀을 통해서 이제 따로 제자를 세웠잖아요. And through that word alone, they were able to discern and set apart the disciples. 그래 한, 안디옥 교회의 그 시스템이 뭐냐니까 따로 세울 만한 제자가 있었어요. And what was the system at the Antioch church? They were able to set apart the disciples. 그래야 교회가 교회 기능을 할수 있는 거예요. And that is how they're able to play the role as a church. 사람들은 많은데 이 성경적 전도를 두고 따로 세울 만한 제자가 없어. 그건 죽은 거예요. And it is a church that has no choice but to perish if there are many disciples, but yet they're not able to set apart those disciples for the sake of the gospel movement. In the biblical sense of evangelism, that church has already perished and died. But we must not be a church like that. 네, 나도 그런 사람이 되면 안 되지. And I must not be one of those figures as well. 그리고 내 인생도 그런 인생 되면 안 되지. And my life should never be like that as well. 그래 돼도 되는데 의미 없잖아, 안 그래요? It can be done that way, but yet there's no meaning to life. 이 땅에서 의미 있는 게 뭡니까? What is the most meaningful thing on earth? 한개 보이지. There's only one thing. 그리스도 그리고 복음 어? 그리스도 증거하는 거예요. It is to testify of Jesus Christ. 그리고 응답 받고 증인되는 거 그거 말고 그 가치 있는 게 있어요. There's nothing more valuable than for you to receive answer and to stand as his witness. 근데 이거 말고 다른 게 자꾸 가치 있어 보여. 그게 병들은 거예요. And if there's anything that's more valuable than this, then you are spiritually ill. 무슨 병이 들었어요? What are you spiritually ill? 영적인 to? 병이 들었지. It is a spiritual illness. 몸은 튼튼한데 영적으로 병 들었어요. You're physically healthy, but yet your spiritual state is deteriorating. 그게 고쳐야 합니다. And you must be able to change this. 그 자꾸 그래 말씀 듣고 그리스도 노래나 그러자. And that's why you must continue to listen to the messages and to confess and enjoy of Christ. 이렇게 되지면요 응답은 당연히 따라오지. And when you do this, answers will rightfully come. 응답이 없으면 증인이 안 되니까. If answers do not come, you cannot stand as his witness. 그래서 이 사람들이 가는 곳마다 제자 일어나고 복음 운동 역사 일어나. And that's why wherever they went, the work of disciples and the gospel movement arose. 참 놀랍죠. It's truly outstanding. 가는 곳마다. It said wherever they went. 우리가 처음에 이래 그 이제 메시지 들으러 불륜 이래 들으러 이래가 이제 받으러 이래 다락방 들어가니까 윤 목사님이 네 그때 이말 진짜 자주 했어요. 가는 곳마다 문 열린다. 가는 곳마다. During my time in the Tarabang movement, when I first received training, wherever Reverend you went, he always spoke of this. 초창기 메시지 들은 본 분들은요, 가보면 응답이 있고 가보면 응답이 있고 많이 들었어요. And in the beginning time of the Tarabang movement, Reverend you would always mention wherever you go, there's answers. 참 어찌 하면 저리 될수 있을까? 나는 7년 동안 줄기차게 And for myself, for seven years, I would testify and share the gospel and the evangelism track, but there's no one that was attached to me. No, 어떤 때는 그래 아침에 또 약국 나갈 때 결심하고 나갔더니 오늘은 예 전도지 나누어주러 간다 예. 그런 때 있었어요. And every morning, whenever I went to the pharmacy, I would always resolve inside my heart, I am going to go and share the evangelism track. 그러니까 그저 저 약국에 가면 전도지만 주고 뭐 약은 신경 안 쓴다고 다른 데 옆에 약국 가잖아. And also, there were other pharmacies that would say that, oh, whenever you go to that specific pharmacy, they only share the evangelism track. They don't even give any medication. 약국이 무슨 뭐뭐 한두 개입니까 안 그래요? 뭐 다락 부터가 있는데. And so all the pharmacies were all lined together on the street. 그래도 그때 되면 또더 결심되더라니까. But even more, I resolved inside my heart. 네가 그럼 네한테 올 사람이 저쪽으로 갔다 해서 이 일을 중단할 거냐? 이래 질문이 오는 거예요. And that is when I would always question myself. Just because I lose customers to another pharmacy, will I give up and what I do? 그래 아니 그저 정상적으로 믿는 인간이 뭐 당연히 그런 질문 들어오지 안 그래요? And of course, if you are a believer, you would have those questions. 네가 목표가 돈이냐 전도냐 이런 질문 들어온다니까요. You would question yourself as a believer: Is your motive and your goal to make a lot of money or for evangelism? 그럼 내가 어떻게 돈이라고 말을 하겠어요 하나님한테? Then of course, how can I confess to God I want to make a living? 그러니까 뭐 약국에 되든지 말든지 전도지 막 나눠서. And that is why, regardless of my pharmacy, I would always share the evangelism track. 그래 어떤 사람들은 바깥에 버리고 발바놓고 이런 것도 있어요 지나간 사람. <laughs> there were times where I would see the evangelism track that was crumbled up or stepped on the floor. I would pick it up and I would try to straighten the paper out and use it again. 그래가지고 그것도 새로 쓸수 있만 있을만 한데 지금 또 새로 쓰고 있다네 아낀다고. And so I wanted to save all the evangelism tracks, so I would try to use it as much as I can. 마음이 이래 가르칸 가르칸데도 응답은 하나도 없어. And of course, my heart was that desperate, but yet there was no answers. 얼마나 아름다운 마음입니까 하나님 앞에 산 그래요? Isn't it such a beautiful heart that I had before the Lord? 그래도 응답 안 돼. 한 놈도만 내 
따라오는 놈이 없어요. But of course, God did not answer me. He never attached a disciple to follow after me. 그런데 이제 다락방 들어가 보면 가는 데마다 문 열린다네. 매일 응답 나타나고. And for and within my time of the Tarabang movement of the training, Reverend Yee would always say, wherever he went, he would receive answers, and God would continue to open the doors of evangelism for him. 그러니까 계속 문 열린다 이 말입니까? And that means that God is continuously opening the doors of evangelism. 저는요 내 혼자 지금 내, 내 혼자 하나님 앞에 사는 얘기예요. And this is what I say before God. 나는 매일 응답이 나타난다 이 말은 나 못하겠어. I can't really say that God answers me every single day. 근데 내 양심적으로도 계속 문 열린다 이 말은 내가 하겠어. But yet consciously I'm able to say deep inside my heart that God is opening the doors for me every day. 교회 자체의 문이 약간 좀 아쉬움 있어요. And there is a little sad part to the church doors that are not yet being opened. 그러나 내가 포인트를 하고 있는 부분에서는 계속 문이 열리는 건 사실이다. But what I want to pinpoint to you is that God is continuously opening the doors of evangelism. 매일은 아니지만. Of course, it may not be every day. 그럼 옛날에 비교하면 이거는 기적이에요 이게. And compared to the past, this is a miracle of what is taking place now. 아니 7년 동안 죽으라고 해도 그한 놈도 안 따라오는데. And for seven years, I continued to share the evangelism track, but there's not a single disciple to follow it after me. 그리고 제가 그래 되냐니까 그리스도 누리려고 발부동 좀 치가 치는 것에서부터 시작이. And it all began for me when I struggled to enjoy Christ. 그래 가지고 계속 복음 확장된다. And through that, the gospel expanded. 이게 이게 정상이잖아 안 그래요? And this is normal. 뭐 남미 그 다음에 미국 우리가 가지고 있는 이런 단어들이 있잖아요. 여기에 하나님이 계속 역사한다 이거. And of course, regarding the covenant God has given to us of Latin America and America, God will continue to answer us. 분명히 미국에도 역사 일날 겁니다. I do believe that God will open and be at work upon America. 진짜 시작이거든요. And this is the true start. 그리고 미국 교회에 미국 목사님들 중에 제자 나오게 해주시라고. 여러분들도 기도해야 돼요. And may you be able to continuously pray that amongst of the American pastors in America that there are the hidden disciples that will, that will be raised. 오늘 그저 전심 식사 끝나고 난 뒤에 우리 리카르도 목사님하고 메서도 목사님 이래 이번에 새로 연결된 그이 이 지역에 있는 목사 한 사람 스페니시 목사지요. 한 사람 얘기를 우리가 좀 잠시 했어요. After lunch, I had a talk with Pastor Ricardo and Pastor Masuda. They shared with me that they have been connected with a pastor within this region. 그 복음에 관심이 있는 분이에요. And he is someone who has interest in the gospel. 그리고 이분 질문이 뭐냐 이거? 왜 당신들 자꾸 내한테 와서 이러나? 그게. And the pastor asked the two pastors, "Why do you continuously come and meet me?" 그왜 자꾸 뭐 내한테 이렇게 와가지고 뭐 이런 말을 하고 내한테 접촉하려고 하는 이유가 뭐냐 이게? Oh, what is the reason why you continuously contact me? 그래가지고 이것 때문이다. 그리고 복음 얘기하고 성경 얘기하고 그래. So the two pastors testified it is for the sake of the gospel and they shared the Bible with him. 그래 내가 들어보니까 이분은 좀 진짜 가능성이 있는 분이에요. And I was able to hear more about this pastor and I see there's potential. 그이 사람은 자기 주위에 있는 그이 목사 몇 사람한테 신학도 가르치고 뭐 이러한 사람이라네. And also this pastor was able to testify of the theology he has learned around his surrounding pastors. 그래 다음 다음 주에 이제 그이 학사에 와가지고요. 같이 뭐 어? 식사도 하고 팀사에 가고 그때는 저 이스라엘 목사 그다음에 헤슬레르 목사가 지금 이제 예? 올 거거든요 이제 한국 가기 위해서 그리고 왔다가 엔시나다 가서 그 예? 뭐야 아리오 듣고 그다음에 예? 예? 한국 갈 거란 말이에요. And so we have invited this pastor to come to our haksa where we'll be able to have a meal and do team ministry. Um, evangelism, but not only that, we have a Pastor Hesler as well as Pastor Israel who would come and receive the training at Ensenada RU before they go to Korea to receive training. And of course, when you gather them all together, there will be works that are bound to take place. And this is what Reverend Yu spoke of quite often in the past. Pastor Yu said that you must be able to gather the people. 뭐 뭉쳐 주라는 거예요. 뭉쳐. 예? He said to gather them all together. 그러니까 지금 우리 말 나온 자 포럼 자 왔다 갔다 한다 이런 얘기죠. In other words, it is to have forum. 그 역사 이런 난다니까요. And works are bound to take place. 그 여기에 팀 사역 전도를 계속 강조하는 이유예요. And this is one of the reason why we emphasize team ministry evangelism. 그러니까 저 어, 사도 바울은 항상 혼자 다니는 법이 없다니까요. For Apostle Paul, whenever we, he went out to the field, he never went alone. 항상 제자들 같이 가서 수행원이 아니에요. 뭘 도와주는 게 아니에요. 그것도 했겠지만 함께 가면서 수많은 역사가 일어나. 
가는 거예요, 그게. Of course he did not go alone by himself. He took along the disciples and they did not go just to assist him. They went together to see the field. 우리의 역사는 어디서 나와요? Where does our work take place? 영적인 깨달음에서 나오잖아요. Our work takes place when we come to the spiritual realization. 영적인 깨달음이 어떻게 일어나요? How can you have the spiritual realization? 먼저 깨달은 자의 메시지를 통해서 일어나는 거예요. Only through those who first come to uncover the message. 그럼 그 먼저 깨달은 자에게 주 사역자 아니에요. 그러니까 메인 메신저 아니에요. 이 사람이 데리고 가는 그 사람들과 사이에서 이 메인 메신저를 통해 가지고 하나님이 역사하는 거예요. But not only that, through the main messenger, they're able to see the work of God that will take place amongst all of them. 이거 우리가 알아야 된대. And you must be able to know this. 그 이게 들어와 가지고 진짜 그렇다 발견되고 가슴에 부닥쳐야 돼. You must be able to uncover this, and may you realize it to the extent that this hits your heart. 그 이래 하려면은 일단 제자 한 명이 여러분한테 보태. And for this to take place first, you must be able to be attached with the disciple. 어떻게 제자를 찾아요? How can you find the disciples? 복음을 전하면서 찾지. When you testify the gospel. 복음을 전해야 돼. So testify the gospel. 그 그래야 제자가 나와. That is when you'll be able to meet the disciples. 그 이걸 이제 잘안 하니까 계속 하자. 지속하자. 이게 이제 캠프예요. And that is why it is through the camp that we desire to continue it. 야간에 어느 시점이 돼 가지고 내게 이 눈이 열리기 시작하면 역사가 지속적으로 일어나. So one day when that time comes to you and your spiritual eyes are open, that is when the works are bound to take place. 그리고 안디옥 교회는요. 아주 중요한 중직자들의 헌신이 있었거든요. And especially for the Antioch church, they had very important church officers who devoted themselves. 중직자가 이 눈을 못 떠잖아요. 엉뚱 소리 합니다. If the church officers do not have their eyes open to this, then they will speak nonsense. 제자가 이 눈이 안 열리잖아요. 그럼 전도에 대한 얘기를 한다고 해도 방해되는 얘기야. And especially for the disciples, if their spiritual eyes are not open, they would only speak of words that hinder evangelism. 결국은 방해되는 소리. 맞는 소리인데 그게 방해한다 말이에요. The words that they may say may seem right, but yet it hinders evangelism. 그래서 메시지가 하나 된다. 이건 너무나 중요한 거예요. That's why it's very important for all of them to have the same message. 그윤 목사님하고 우리가 함께 갈라 한다. 윤 목사님 메시지를 죽으라고 듣고 있는 사람이라 해 가능해요. And only for those who continue to listen to Reverend Yu's message can they go hand in hand with Reverend Yu. 잘안 듣는 사람이잖아요. 그 사람은 뭐 약간 처지가 있다니까 베드로처럼 이렇게요. And for those who do not continue to listen to Reverend Yu's message, they have no choice but to be behind, just like Peter. 아, 적어도 우리가 한 교회와 같이 갈란다. 그 단임 목사의 메시지를 죽으라고 들어야 돼. And if you desire to go hand in hand with the church, you must be able to stake your life to listen to the senior pastor's message. 그걸 일본으로 딱 받아야 됩니다, 그게. And that must be your priority. 그래요, 그 교회와 함께 갈수 있고 그 교회에서 무엇을 할수 있어요. That is how you'll be able to go hand in hand with the church and devote yourself to the church. 이건 어쩔 수 없는 거예요. And this is the undoubted. Undoubtedly, truth. 그런데 단임 목사의 메시지를 막 예사로 듣고 있어. 그러면 예사로운 신자가 됩니다. And if you half-heartedly take the senior pastor's message, then you will just become a half-hearted believer. 하나님은 실수하지 않거든. God never makes a mistake. 예, 하나님은 절대 실수하지 않아요. 그래서 특별히 교회에 관한 일을 실수하겠어요? God never makes a mistake, especially regarding the church. 그 단임 목사를 세우는데 실수하겠어요? And do you think he had made a mistake to raise the senior pastor in the pulpit? 메시지마다 관여를 안 하겠어요. 그 메시지가 예. 전달되고 하나님의 말씀이 되는데. And don't you believe that he intervenes when the senior pastor proclaims the word for that is God's message to the congregation members? 이렇게 가지고요, remnant가 계속 살아나야 돼. Through that, the remnants will be revived. 그래야 다음 대로 넘어가요. And that is how the next step will take place. 이건 너무나 중요한 얘기고 당연한 얘기. This is a very important and rightful. 자 결론 몇 가지 정리하고 마치겠습니다. Let us come to the conclusion. 첫째는요 시스템을 세울 수 있는 사람. First of all, you must be the person that can raise the system. 내가 시스템을 세우려면 내게 제자가 붙어야겠네. For you to raise the system, the disciples must be attached. 제자가 없는데 어떻게 시스템 안 됩니다. So it's impossible for you to raise the system if there's no disciples. 그러면 누구에게 하나님이 제자를 붙일까요? Then who will God attach the disciples to? 일단 복음을 정확하게 정리해서. For the person who actually organized the gospel as their own. 이론적으로라도 정확하게 복음을 말할 수 있어야. And even through the sense of logic or theory, you must be able to explain the gospel accurately. 에 그래 말하면 우리 주로 막 기본 메시지 구원의 길 이래 주로 생각해요. In most cases, we think about the basic gospel message or the way of salvation. 그런데 제자는요 그 구원 구원의 길을 설명할 수 있는 성경적 배경이 있어야 돼. But also for the disciple to explain the way of salvation, they must be able to have the foundation of the Bible. 
그 만일 처음 우리가 하는 사람에게요. 사실은 이게 종이 안 잡고는 끝나는 거 아니에요. 구원의 길이요. And to be honest, the way of salvation does not end with a piece of paper. 그러나 이거 하나 하면은요. 종이 한 장으로 끝내는 것이 보입니다. But in most cases when you do share the way of salvation, it seems as if it just does end with a piece of paper. 근데 근데 이걸 성경을 가지고 계속 이걸 얘기하면요. 이게 종이 한 장으로 끝나지 않아요. But if you continue to explain the way of salvation along with the Bible scriptures, then it does not end with a piece of paper. 따라방 할 때마다 맨날 이 내나 구원의 길을 가져가요. And especially whenever you go to Tarapang, you must be able to always take the way of salvation and testify that. 그런데 성경의 얘기를 그날 예를 들면 오늘은 창세기 3장, 내일은 4장, 그 이런 그 가지고 얘기를 이걸 계속해요. But also every week you begin with Genesis 3, then 4, then 5 and 6. But along with that, explain the way of salvation. 그러면 이거 한 장으로 끝나지 않지. And that's why when you do so, it does not end with a piece of paper. 어느 날이 사람이 깨달을 거예요. Then one day that person will come to uncover. 이건 성경의 요약이구나. This is merely the summary of the Bible, which is the way of salvation. 성경의 결론이잖아요. And the way of salvation is the conclusion of the Bible. 예수님 이것 때문에 돌아가셨잖아요. And Jesus Christ died on the cross for the sake of that. 예수님 이 땅에 와서 하고 싶은 얘기가 뭐예요? And what is the last word that Jesus desires to testify in on earth? 그게 구원의 길이잖아요. It is the way of salvation. 이걸 이해를 시켜야 돼. And you will be able to help them to understand it. 이게 얼마만큼 깊이 있게 이해되냐에 따라서 그 사람이 얼마나 깊은 제자가 되냐. And it only lies whether they're able to truly uncover the depths of it, so that they will be to become a true disciple. 그 정확하게 복음이 정리돼 있어야 돼. And that is why you must be able to accurately organize the gospel. 그 다음에 누림이 있는 사람이에요. And secondly, it is the person who enjoys. 누림이 없으면 증인이 안 돼요. If you don't have enjoyment, you cannot be a witness. 누림이 없으면은 내가 정의라는 것을 표시를 못해 선생님 빼안 돼요. And so if you don't have enjoyment, you can only stand as a teacher and not as a witness. 그래서 누리는 사람이 돼. And that's why you must be the person who enjoys. 이거 마음대로 안 되기 때문에 자꾸 우리가 발부둥쳐요. And because this is not taking place so easily inside of your heart, you struggle to enjoy. 그래 저도 뭐 지금도 아직도 달려가야 될 길이 많이 남았죠. Also the path that I must take is far ahead of me. 근데 옛날에 이제 이렇게 한 번씩 이렇게 저를 돌아보면 왜 나는 진도가 안 나오나 안 나가나 막 이런 때 많이 있었어요. But when I take a look at my old self, I'm able to always see that I question myself. How come I'm not taking the next step? 근데 그래 하면서도 뒤를 되돌아보면 분명히 변화가 되고 있는 건 사실이에요. But when I take a look back in my past, I was able to see there were the changes that was taking place in me. 근데 어느 날부터 어떤 교대 이제 누림이라든지 뭐 이런 부분에서 어느 교도에 들어가기 시작하면서부터 이제 좀 여유를 찾기 시작했어요. And once I began to enjoy of Christ, that's when I had the leisure. 그제는 빨리 안 된다고 내가 자꾸만 예, 예, 불안했어요 뭔가 예, 안정돼 있지 않은 거예요. And of course, in the past, when I was not able to enjoy, I was always so anxious. I was never stable. 근데 어느 정도 응답들이 쌓여가고 이래하면서 이제 안정이 되기 시작. But as I began to accumulate these answers, that's when I began to have stability taking place in me. 그래, 응답이 너무 중요해. 응답 없으면 정인 안 돼. And that is why answer is very important. Without answer, you cannot be a witness. 그래 하나님이 우리를 정인으로 쓰시려면 반드시 응답을 주시게 돼. And rightfully, God gives us the answer so that He can use us as His witness. 그리고 교회는 특별히 더요. 이 시스템이 없으면요. 결국은 안 됩니다. And it cannot be done for the church if they do not have a system. 그러니까 쉽게 얘기하면 와, 와 이것만 하고 말았지. 딱 무기가 없어. 딱 현장을 쳐들어갈 예? 무기가 없는 거예요. And so of course as a church there may be revival but yet they don't have that spiritual weapon to plow in. 우리가 이제 어, 전체가 모였을 때는 은혜 받고 예배드리고 찬송드리고 뭐 이러 하잖아요. Of course, when we all gather together and give worship, we receive much grace and praise to God. 그런데 대부분의 교회가 이것만 거의 합니다. But most cases, many of the church are only centered on that. 왜 그러냐면은 복음을 전하고 뭐 특별히 사도행전을 어, 내서 말하는 전도에 대한 어떤 개념 이게 그림이 없는 거예요. And especially for many of the churches, they just end with grace and giving praise to the Lord because they don't, they lack to testify the gospel. Not only that, they don't have the big concept of the biblical evangelism that arose in Acts. 그러니까 우리가 예배드리고 은혜 받으면서 그거는 공통적으로 누구든지 해야 되고 이제 진짜 해야 되는 시스템이에요. And of course, all of us must be able to receive grace and answer. Along with that, we must be able to have the system in the church. 이게 시스템이 이제 지금 우리는 선교에 대한 시스템이 어느 정도 갖춰가고 있어요. And to a certain extent, we are able to establish a mission system. 우리가 이삼칠 지우 서밋 이래 얘기하면 이삼칠에 대한 시스템이 어느 정도 그래도 
제일 나아요 우리 교회 시스템 중에서는. And when we speak about the 237 healing and summit, a m i d s of all of that, 237, the system itself is being established in our church. 근데 치유 이래 얘기하면은 우리가 시스템 있다고 말할 수 있겠어요? However, when we speak about the healing system, is that really taking place in our church or not? 그래 우리가 많은 치유들이 일어나기도 하고 개인적으로 그래 하지만 시스템 있다. 이 소리는 우리가 하기 힘들죠. Of course, there are healing taking place in our believers, but yet it's quite hard for us to say that our church does have the healing system. 그 서밋에 대해서도 렘넌트 운동에 대해서도 우리가 렘넌트를 위해서 기도도 많이 하고 많은 이런 변화되는 아이들도 있고 하지만 우리가 시스템 있냐? 이리 얘기하면 예배 말고는 뭐, 뭐 없다고 해도 과언이 아니야. And of course, it's not exaggeration to say that regarding the summit, that of course we are being used for the sake of the remnants, and there are taking there are changes taking place within the remnant, but yet we lack to have the summit system. 그런데 학사를 제가 어, 아이들 그 훈련을 위해서 이렇게 예? 이제 시스템을 이렇게 거기서 활용을 하려고 이래 내놓고 이랬는데. I also w o u l d n bother e v e r y o n e And of course, I wanted to utilize the haksa where we're able to gather the remnants to receive training, but yet the remnants lack to have the heart to receive training for now. 그때 이제 생각하고 있던 게 뭐냐 니까 주말 시스템을 운영을 하겠다. 이게 이제 제 생각이었지. And then at that moment, I wanted to utilize the weekend so that we're able to train the remnants. 시간표가 따로 오겠지만 이제 그런 거예요. I do believe that the time schedule will come, but that's where we stand. 그래서 이런 부분에 대한 거를 여러분 생각해 보세요. 이런 시스템이 있는 거고 없는 거고. 다르지 안 그래요? And may you think to yourself, there's a huge difference compared to those who have the system and those who do not. 아직 우리에게 이제 시간표가 있기 때문에 하나님 안 주겠지만, 예를 들어서 치유 센터가 하나 있다 하고 있는 거하고 없는 거하고 차이 많이 나지. And of course, that is God's time schedule that we must be able to wait for. But there's a huge difference whether we have the healing center or not. 그리고 치유 센터가 하나 있어 가지고 거기에 가서 뭐 기도를 하고 싶다. 내가 좀 시간이 있어 가지고 1박 2일이나 뭐 2박 3일이나 이래 하고 싶다. 이런 사람이 언제든지 왔다 갔다 이래 할수 있는 무슨 집 공간이 하나 있어. 그거하고 없는 거하고 있는 거 완전히 다르지. It's of course very different of us if we're able to have the healing center in which many can come to pray, stay for two night, for two nights and three days, or one night and two days, or they can utilize that space. 그래 가지고 이제 학사를 소수 개념으로 바꿨어요. And that is why we changed that concept to the haksa. 그래 방 다섯 개는 이제 임대를 하고 두 개를 비워 놓게 됐죠. And so we have five rooms, but yet we'll take three rooms and we'll leave the two rooms empty. 그 그러니까 있으니까 이제 어, 리카르도 목사님이 마음대로 와서 스테이를 할수 있어. 그러니까 왔다 갔다 하고 이제 문이 열리고 이래 되죠. And that is how we're able to allow Pastor Ricardo to come and stay at the Haksa as much as his heart desires. And through that, God is opening the doors through Pastor Ricardo. 인디언 레저베이션에서 이건 이제 그저저 그 아리조나 가가지고 한 두세 사람 연결된 제자가 제자 일 것으로 보이는 사람이 한 두세 사람 있어요. And also in the Indian reservation, there are at least two to three people that we may consider as a disciple. 그 중에 이제 대표적인 사람이 이제 이름이 브론슨이라는 사람이에요. And a representative figure of that is Bronson. 그 이분이 이제 그 뉴멕시코 주에 가서 메시지 할 일이 있다 이래 가지고 이분이 이제 어 리카르도 목사님 한꺼번에 다 가, 가기로 했는데. 이제 다음 일정을 이래 보니까 너무 빡빡해가 안 되는 거예요. And so Bronson, Pastor Bronson, uh, no, the person Bronson, he will go to New Mexico to go and relay the message. However, he wanted to take Pastor Ricardo along, but yet the time schedule was not yet. 그래 이제 오늘 so, 아침에 이제 우리 세, 세 사람이서 의논해 가지고 레이코 전도사만 그 보내기로 했어요. And so we have gathered in the morning. We discussed that we will send Camp Minister Rico. 그리고 그 끝나고 나면은 25일 날이 브론슨하고 카일이라는 친구하고 둘이를 학사에 데려오기로 했어요. And also on the 25th, they will bring Bronson and Kyle to Haksa. 그럼 그러면 이제 그, 그 날이 이제 24일까지 아르, 그 아류 저 전도 제자반을 엔세나다에서 하게 돼 있거든요. 끝나자 말자 리카르도 목사님 25일 날 이를 오기로 돼. And also on the 24th, they have the Aryu uh, Ensenada Disciple Course training that will take place. Right after that, they will bring them to California. 그럼 이제 2, 3일 같이 있으면서 팀 사역하는 거지. And so they will stay together for a couple days, and they will do the team ministry. 그때는 나도 가서 이제 한한두번 이래 가서 메시지도 하고 또그 사람들하고 대화도 하고 그래야겠지. And that is when one, once or twice I will be able to meet them and communicate with them. 그 27일 날은 이제 저어저 어, 저 이스라엘 목사님하고 헤슬레르 목사님이 한국 가기 위해서. 이 지금 티와노 오게 됐어요. And also we have Pastor Hesler as well as Pastor Israel who, before they go to Korea they will go to Tijuana. 그럼 이분들을 이제 지금 LA에서 이제 한국으로 가기 때문에 데, 데려와서 학사에서 같이 있는 거지. 브론슨, 카일, 어? 그다음에 이스라엘, 헤슬레르, 그다음에 리카르도 맞저다 맞다 다 같이 있는 거예요. And all those pastors will gather together including the two people from the Indian reservation and they will stay together. 
많은 얘기가 오가겠죠. Of course, there will be many talks between one another. 스물 시간 막 얘기하는 게 아니고 밥도 먹고 어디 가서 뭐 사역도 하고 또뭐 어, 놀러도 가고 이런 이런 사이에 이 사람들 속에 복음이 젖어 들어가야지. Of course, along their gathering that they have such as team ministry taking place, that's when the gospel will be penetrated within their hearts. 그걸 끝나고 나면은 이제 어, 저 엔사나다 갔다가 그 다음에 돌아와서 이제 한국 가는 거예요. And then, of course, they will be able to return back to Antarctica, receive the training, and from there, they will return and then go to Korea. 이게 그래 시스템이에요. And this is the system. 설명을 길게 한 이유가 뭐냐면 이렇게 간다 그 말이에요. Why did I give you the long explanation? Because I wanted to tell you the direction that we will take. 사도 바울 주위에는 이게 맨날 일어났어. And for Apostle Paul, within his surrounding, this always took place every day. 그때는 걸어가잖아 안 그래요? 자전거도 없어요. And in the past, they would have to walk. There was no such thing as bicycles. 그걸 가면서 쉬기도 하고 밥도 먹기도 하고 뭐 이런저런 대화도 하고 그때 이제 에? 모든 역사가 다 일어나. Along the way, they would be able to rest, eat, have a meal together, and talk. 답은 메시지잖아, 그죠? And the answer is the message. 하나님이 사도 바울에게 준그 구약 성경을 통하여 예수님은 그리스도라는 그 이해의 메시지를 그 사람들한테 전달하는. And Apostle Paul was able to receive the message from the Old Testament that he held on to that Jesus is Christ, and he shared that with them. 아, 기도하시고요. 나도 하나님 이런 시스템 주세요. 기도하세요. So maybe you pray so that God, may you please give me the system. 그리하고. 여러분 아이들이 있잖아요. 아이들을 중심으로도 만들고 여러분 친구 중심으로도 만들고 이래 가지고 야한 간에 사람이 왔다 갔다 하는 사이에서 이루어지는 거예요. And also maybe to make this gathering amongst the children or even including your friends and along those meeting these works will take place. 시스템도 내 마음대로 성장이 안 돼요. And of course the system cannot grow according to your own heart. 내가 바른 복음을 가진 바른 복음의 시스템은 스스로 성장해. However, the system can only grow when you have the accurate gospel. 이 뭐냐니까 하나님이 성장을 계속시킨다. It is God who will allow the growth to take place. 아 마음대로 안 되지만요, 우리가 기도하고 이 부분에 대해서 담난 자들이 돼야 돼. It cannot take place according to your heart, but may you be the ones who really resolve. 그냥 일대일 전도도 너무 귀합니다. And may you come to the answer of it. Of course, one-on-one -on -one evangelism is precious. 그러나 적어도 시스템을 가진 조직을 가진 전도자가 돼야 돼. The maybe the evangelist that has the system. 네, 축복 있길 바랍니다. May the blessing be upon you. 기도하겠습니다. Let us pray. 주 예수 그리스도의 은혜와 Now by the grace of our Lord Jesus Christ. 하나님의 사랑하심과 The great love of Father God. 성령의 교통 교통하심이 The working of the Holy Spirit. 오늘도 그리스도를 언약으로 잡은 이이 예배 안에 있는 하나님의 모든 백성들 머리 위에 그들의 가정과 자녀와 경제와 건강 위에 지금으로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.